എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടെ സുഖം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒരു എഗ്ലസ് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ കേക്ക് ഞാൻ എന്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഓവൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഫുൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യുക സോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഐസിങ്ങിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഫിനിഷിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന ടൈം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ കേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ വീഡിയോ ഫുൾ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് നിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി അപ്പൊ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അരക്കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അരക്കപ്പ് വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പാല് അരക്കപ്പ് ഇനി ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റഡ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനൊരു ടിന്നിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈദയൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഓപ്ഷനൽ ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫോർട്ടി എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു നുള്ളുപ്പ് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ളുപ്പിടാം പിന്നെ അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം ഇപ്പം എഗ്ലസ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിൽ പാലും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അപ്പം ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുക കോൺ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഓയിലും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം നമ്മുടെ നമുക്ക് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്താനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം എൻ്റെ ഇത് ചെറിയ അരിപ്പ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് വലിയ അരിപ്പയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അരിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാല് ചേർക്കണം അപ്പം ഞാൻ അരക്കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം പാലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ തൊട്ട് ഒരു കപ്പ് വരെ പാല് ആവശ്യം വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ പാൽപ്പൊടിയൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ കൂടും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പാല് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കേട്ടോ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേക്ക് പാറ്റർ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി കഴിയുമ്പം പാലൊഴിക്കുന്നത് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഇട്ടിളക്കി കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പോൾ മൈദയും പാലും ഒക്കെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ആണോ അപ
ഇനി ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് പാനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കുക ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ബേക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ഇത് ബേക്കായി കിട്ടാൻ അപ്പം അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടൈം വേരി ചെയ്യാം ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ റിച്ചിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള പീക്സ് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഏത് ബൗളിലാണോ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സും ഫ്രീസറിൽ മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലേഡ്സ് മൂവ് ആകാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും അതുപോലെ ഈ പാത്രം ഇങ്ങനെ കമത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ താഴേക്ക് വീടരുത് അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കാര്യം ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനിലാസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് സ്വീറ്റൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇൻ കേസ് മധുരം ഇല്ലാത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ ഐസിംഗ് ഷുഗറോ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയോ ചേർക്കുക അപ്പം എത്രത്തോളം മധുരം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ നല്ലോണം തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ത്രീ ലെയർ കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഉണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പം ഈ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇതുപോലത്തെ സെറേറ്റഡ് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എളുപ്പം കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഒരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാനൊരു കേക്ക് ബേസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയർ നമുക്ക് ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഒന്നുകൂടെ നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ആ കേക്ക് ബേസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ലെയർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോപ്പ്ഡ് ചെറീസും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റഡ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിഡിൽ ലെയർ വേണം സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയർ ടോപ്പിൽ വരണം താഴത്തെ ലെയർ ഫ്ലാറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ടോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം താഴത്തെ ലെയറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെയറിലും ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്ത് ഈ കേക്കിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക അപ്പം ഒരുപാട് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു തിൻ ലെയർ മതി ആദ്യം തിൻ ലെയറും കൊണ്ട് ഈ കേക്കിനെ ഫുള്ളൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു തിക്ക് കോട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യാമ
ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ പീലർ യൂസ് ചെയ്താണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പം സൈഡിലും മുകളിലും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ഫുൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഞാൻ ഈ ബേസൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യട്ടെ ഇനി ഈ കേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു നോസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിബ് ലോക്ക് ബാഗിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നോസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തും നമുക്കിങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറീസും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇത് ഇനിയും കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷമേ കട്ട് ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഈ കേക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്ര